ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেল এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে অর্থাভিত্তিক জ্যামিতি সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে এখন আমি নবম দশম শ্রেণীর জ্যামিতি অর্থাৎ সাত দশমিক দুই সমপদ চোদ্দ এই চোদ্দ নম্বর সমপদটি এখন তোমাদের সমাধান করে দেখাবো এর পূর্বে অলরেডি আমরা তেরো নম্বর পর্যন্ত সকল সমপদ্যগুলো সমাধান করে দিয়েছি তো আশা করি তোমরা সেখান থেকে নিলেই খুব সহজে এগুলো শিখে নিতে পারবে তো এখন আমি চোদ্দ নম্বর যে সমপদটি আছে এটি তোমাদেরকে সমাধান করে দেব যে রম্বসের একটি বাহু এবং একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে রম্বসটি আঁকো তো এখানে আমাদের একটি বাহু দেওয়া আছে এবং একটি কর্ণ দেওয়া আছে এর পূর্বে অলরেডি আমরা যে তেরো নম্বর সম্পদটি সমাধান করেছি সেখানে একটি কোন ছিল তো এখন আমাদের এখানে কি আছে একটি কর্ণ আছে তো কোন আর কর্ণর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে তো এখন আমরা কর্ণ দিয়ে কিভাবে এটা অঙ্কন করবো সেটি মূলত দেখাবো তা আমি সময় সাপেক্ষে বিশেষ নির্বাচনটি তোমাদের সুবিধার জন্য লিখে দিয়েছি যে বিশেষ নির্বাচন মনে করি রম্বসের একটি বাহু এ এবং একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য ই দেওয়া আছে রম্বসটি আঁকতে হবে তো এখানে একটি বড় কথা হলো যে রম্বসের যে একটি বাহু এটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়া নাই কিন্তু কর্ণের দৈর্ঘ্যটাও নির্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়া নাই কোনোটাই নির্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়া নাই এখানে আমরা এটাকে আইডিয়া করে একটা ধারণা অনুযায়ী আমরা সেটা নিয়ে ফেলবো তো দেখো আমরা যদি এটা এই প্রশ্নের আলোকে বা এই বিশেষ নির্বাচনের আলোকে আমরা রেখা আর কর্ণ বা বাহু কর্ণ দুটি অঙ্কন করি অঙ্কন করার পরে কিন্তু আমরা এই রমবসটি খুব সহজে অঙ্কন করতে পারবো তো আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে মনোযোগ সহকারে এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি তোমরা দেখবে দেখলে তোমরা এ ধরনের রম্বস অঙ্কন করতে তোমাদের জন্য খুবই সহজ হবে তো দেখো আমরা কিভাবে এটা অঙ্কন করি তো তোমরা সবাই জানো যে যে বাহুগুলোর চাইতে বাহুগুলোর চাইতে রম্বসের যে কর্ণ বা যে কোনো চতুর্ভুজ ত্রিভুজ আয়তে হতে যাই হোক না কেন কর্ণটা সাধারণত বড় হয়ে থাকে তো এখানে বাহু নিয়েছি আমরা এ যেহেতু নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই তাই আমরা বাহুটাকে এই পরিমাণ নিয়েছি একটা আইডিয়া করে তোমরা এর চাইতে ছোটও নিতে পারো কোনো সমস্যা নাই আর যে কোনো নামও তোমরা নামকরণ করতে পারো আর এখানে আমরা কর্ণ যে দেওয়া আছে এই কর্ণটা আমরা নিয়েছি ই এটাও নির্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়া ছিল না তাই আমরা এটাকে আইডিয়া করে নিয়েছি তো এখন তোমরা এটা ছোট বড় হোক না কেন সমস্যা নাই তোমরা যে কোনো পরিমাণ এটা নিতে পারবে একটা পরিমাণ নিলেই হবে তো এখন আমরা এই দুইটি পরিমাণের উপর নির্ভর করে আমরা কি করব একটি রম্ব সংকন করব তো খুব সহজেই আমরা এটা অঙ্কন করব দেখো তো এখন আমরা এই রম্বসটি অঙ্কন করার জন্য আমরা একটা যে কোনো একটা রশি দেব বা রাশি দেব এই আমরা যে কোনো একটা কি নিলাম রেখা নিলাম বা রাশি নিলাম এইটার আমরা নামকরণ করব কি এটার আমরা নাম দিয়ে দিলাম এখানে এটা বি এবং এটা হচ্ছে ই তো আমরা যে কোনো একটা রেখা নিলাম বি ই এই বি ই রেখাংশ থেকে আমরা কর্ণ ই এর সমান করে এই রেখাংশ থেকে বি সি রেখাংশ কী করবো কেটে নেব তো আমরা এখানে কর্ণ এইটা সমান করে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা কী করবো এই বি ই রেখাংশ থেকে আমরা বি সি রেখাংশ কেটে নিলাম তো এটার নাম দিয়ে দিলাম আমরা সি এবার বি সি রেখাংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি সি এর একই পাশে দুটি বৃত্ত চাপ আঁকবো তো এখন আমরা এখানে এই এর সমান করে এখন একটা ব্যাসার্ধ নেব তো এই এর সমান আমরা এটা ব্যাসার্ধ নিলাম এই এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা বি সি এর একই পাশে কি করব দুটি বৃত্ত চাপ আঁকবো তো এইভাবে আমরা কি করব দুটি বৃত্ত চাপ এইভাবে আঁকবো একই পরিমাণ পরিমাণটাকে আর কি করা যাবে না চেঞ্জ করা যাবে না তো আমরা এখানে আবার এখানে বসালাম বসিয়ে এখানে একটা কি করলাম বৃত্ত চাপ নিলাম এই বৃত্ত চাপ নিলাম এবং এরা মনে করি এরা পরস্পর কি করলো এরা পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করলো তো এখানে আমরা নাম দিয়ে দিলাম এ তো এরা পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করলো এখন আগে যোগ করে নিতে পারি আমরা এখন আমরা এ সি এবং এ বি যোগ করে নেব তাহলে আমাদের রম্বসের যে চিত্রটি এটি মোটামুটি অর্ধেকটা চলে আসবে তো আমরা এটা কি করছি যোগ করে দিচ্ছি তো দেখো খুব সহজে আমরা এটা যোগ করতে পারি তাহলে এ সি এবং এ বি আমরা কি করলাম যোগ করে দিলাম এই আমরা এ সি এবং এ বি যোগ করে দিলাম এটা আমরা যোগ করে দিলাম এরপরে আবার বি ও সি কে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি ও সি এর যে পাশে এ বিন্দু অবস্থিত এর বিপরীত পাশে অথবা অভ্যন্তরে আবার দুটি বৃত্ত চাপ আঁকি তো এখন আমরা আবার কি করব এই দুটি বৃত্ত চাপ আঁকব তো বৃত্ত চাপটি আমাদের তো এখন আমরা এই বৃত্ত চাপটি অঙ্কন করব আবার এ ও এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে তো আমরা এখানে এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়েছি নেওয়ার পরে আবার কি করব আমরা এখান থেকে বৃত্ত চাপটি অঙ্কন করব তো খুব সহজেই এটা আমরা অঙ্কন করব দেখো তোমরা আমরা এটা অঙ্কন করছি তো এইভাবে আবার কি করলাম আমরা এইভাবে আবার একটা বৃত্ত চাপ নিলাম 
ওই একই পরিমাণ এই এবার সি বিন্দু থেকে আমরা নেব তো সি বিন্দু থেকে নিলে কি হবে এই হলো আমরা সি বিন্দু থেকে নিলাম এটা মনে করলাম এরা পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করল তো আমরা এটা নাম দিয়ে দিলাম ডি এখন আমরা কি করব এটা নাম তো আমরা ডি দিয়ে দিয়েছি এখন আমরা আবার কি করব এবার বিডি এবং সিডিকে যোগ করে দেব তো বিডি এবং সিডিকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের হবে এই আমরা বিডি যোগ করলাম এরপর আমরা কি করব সিডি যোগ করব তো এখন আমরা এখানে বসাই সিডি যোগ করব দেখো আমরা এখানে কি করলাম সিডিকে সিডিকে যোগ করছি এখন তো এই আমরা সিডি যোগ করে দিলাম সিডি যোগ করে দিলাম তাহলে দেখো এখানে সুন্দর একটি রম্ব সংকল হয়ে গেছে তো আশা করি তোমরা এটা খুব সহজে বুঝতে পারবে তো এটার বর্ণনা আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে যে কোনো রেখাংশ বিই নেই বিই রেখাংশ থেকে এ বাও সমান করে বি সি রেখাংশ কেটে নেই বি সি রেখাংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি সি এর একই পাশে দুটি বিদ্যুচাপ আঁকি মনে করি বিদ্যুচাপ দুটি পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ বি এবং এ সি যোগ করি আবার বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি সি এর যে পাশে এ বিন্দু অবস্থিত এর বিপরীত পাশে বা অভ্যন্তরে দুটি বিদ্যুচাপ আঁকি মনে করি বিদ্যুচাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে এখন বি ডি এবং সি ডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি একটি উদ্দিষ্ট রম্বস এই ছিল আমাদের এই রম্ব সংকল তো আশা করি তোমরা এটা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছ তো যদি তোমরা এই রম্পটি সমস্যা মনে করো তো আমি নিচে তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছি তো এখানে আমরা অঙ্কটি এভাবে লিখব যে কোনো রাশি বি ই নেই বি রেখাংশ থেকে ই এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি সি রেখাংশ কেটে নেই বি সি রেখাংশের বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বি সি এর একই পাশে দুটি বিদ্যুচাপ আঁকি মনে করি বিদ্যুচাপ দুটি পরস্পর এ বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ বি ও এ সি যোগ করি তাহলে আবার বি ও সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে যে পাশে এ বিন্দু আছে এর বিপরীত পাশে দুটি বিদ্যুচাপ আঁকি মনে করি বিদ্যুচাপ দুটি পরস্পর ডি বিন্দুতে ছেদ করে তো ডি বিন্দুতে ছেদ করে এরপরে কি করব আমরা বিডি ও সিডি যোগ করি তাহলে এ বি সি ডি একটি উদ্দিষ্ট রম্বস এই ছিল তোমাদের রম্ব সংকলের যে বর্ণনা সেটি তো এই ভিডিও থেকে আশা করি তোমরা অনেকটা উপকৃত হবে এবং এরপর থেকে তোমাদের রম্ব সংকন করতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না যদি একটি বাহু এবং একটি কণ থাকে তাহলে তোমরা এই নিয়মের মধ্যে দিয়ে রম্ব সংকন করতে পারবে তো মনে হয় না তোমরা এখান থেকে কোনো তোমাদের জটিলতা থাকবে বা জটিল তোমরা পড়বে সব সময় তোমরা যদি এ ভাষায় ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সকল ভিডিওগুলো তোমরা দেখো তাহলে তোমাদের জন্য গণিতটা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে এবং গণিত সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো আশা করি তোমরা এই এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সকল ভিডিওগুলো দেখবে এবং দেখে ভালো লাগলে তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে আরও কোনো বিষয় যদি জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে সেটিও তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারো আমরা সেটি সমাধান করার চেষ্টা করব তো তারপরে তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং সর্বশেষ আপডেট পেতে বেল আইকনটি বাঁচিয়ে রাখবে তাহলে তোমরা নোটিফিকেশানে তোমাদের অটোমেটিক তোমরা এই লেকচারগুলো পেয়ে যাবে তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারের সাথে থেকে কষ্ট করে এই ভিডিওটি দেখার জন্য